लास्ट वीडियो में हमने देखा ब्लॉक क्रिएशन इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग के इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग कि ईमेल मार्केटिंग में जो फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से होता है यानी कि क्या क्या चीज़ें ई मार्केटिंग के अंदर होती है क्या हमें ध्यान में रखना है ई मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है वो सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले वॉट इज़ द ई मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ईमेल वाइज लोगों तक पहुंचाया जाता है कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है जैसे मार्केटिंग में मार्केटर होता है वो एक चीज़ बखूबी जानता है कि कोई भी यूज़र एक या मल्टीपल टाइम्स दिन में ई को यूज़ करेगा या तो इनबॉक्स चेक करेगा या तो किसी को मेल सेंड करेगा तो हर कोई चाहता है कि वो डेली बेस पे कस्टमर से इंटरेक्शन बनाए रखे या फिर उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर करे तो वो डेली डे टू डे अवेयरनेस के लिए डे टू डे कांटेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर से कोई ना कोई मेल्स डेली सेंड करते रहते कुछ कुछ मार्केटर ऐसे होते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ ई एड्रेस की लिंक परचेस करते हैं और बहुत सारे ई मैसेजेस लोगों को सेंड करते हैं तो कुछ ऐसे होते जो रिलेवेंट होते कुछ ई हो गए जो स्पाम में जाएंगे या फिर लोग उसको डिलीट करेंगे ओपन के बिना तो अगर ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर इंटेंशन से की जाए तो उससे हम अपनी वेबसाइट के लिए लीड भी जनरेट कर सकते हैं एज वेल एज कन्वर्जेंस को भी इंप्रूव कर सकते तो जैसे कि अगर ईमेल इरेलीवेंट होगा तो स्पाम फिल्टर में जाएगा स्पाम फिल्टर यानी जो भी इरेलीवेंट ई होते वो हमारे जो अकाउंट होता है ईमेल का उसके अंदर स्पाम करके फोल्डर होता है वहाँ पर गिरते हैं और ये वो ईमेल्स होते हैं जो जिसको लेस इम्पॉर्टेंट और इरिलेवेंट कंसिडर किया जाता है और वहाँ पर स्पाम फिल्टर उसको स्पाम फिल्टर में प्लेस करता है बट अगर आप अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट बना के प्रॉपरली ई को सेंड करोगे तो आप पर्टिकुलर रिलेवेंट यूजर तक पहुँच पाओगे और आप बेटर रिजल्ट गेन कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर किस मेल को ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं वेलकम्स करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि नाव डेज क्या हो रहा है कि कस्टमर उन ब्रांड्स को ज़्यादातर रिव्यू कर रहा है जो ब्रांड से वो अवॉइड है और मार्केटर्स भी उन्हीं लोगों को मेल ज़्यादातर सेंड कर रहा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ सब्सक्राइब किया है तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर को भी पता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड से मैं अवेयर हूँ और मार्केटर भी उन्हीं लोगों को मिल सेंड कर रहे हैं जो वो सब्सक्राइब है तो बेटर एक बिजनेस के लिए आप पहले अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट बनाओ आप कुछ भी तरीके से अलग अलग तरीके से जो भी ई मेल आपकी वेबसाइट पर आपके बिजनेस पर रजिस्टर्ड है उनका लिस्ट बनाओ और फिर एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ उनके बीच में जाओ तो आप बेटर रिजल्ट गेन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो तो ई में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले तो जो भी ई मार्केटिंग के अंदर मेल्स होते हैं जो भी हम सिंगल ईमेल सेंड करते हैं या फिर किसी भी तरीके से ईमेल सेंड किया जाता है तो एक तरीके से उसको कंसिडर किया जाता है ईमेल मार्केटिंग सो ईमेल के अंदर फ्रॉम सब्जेक्ट टू अनसब्सक्राइब लिंक रिमाइंडर ऑफ वेन एंड हाउ दे सब्सक्राइब टू द लिस्ट यानी कब और कहां पर उन्होंने सब्सक्राइब किया फॉर एग्जाम्पल ये क्यों लिखना जरूरी है क्योंकि हम जब मार्केटिंग करेंगे तो हो सकता है कि वो जब सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरे दिन पे वो देख ले हमारा प्रमोशनल मेल या फिर हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद देखे तो उनको रिमाइंड होना चाहिए हाँ मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के रेफरेंस में यहाँ पर सब्सक्राइब किया था सो उसकी वजह से मुझे ये मेल मिल रहे तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा और वहां पर एक अनसब्सक्राइब की लिंक भी होनी चाहिए अगर कोई यूजर वो मेल्स को नहीं रिसीव करना चाहता है तो आप अनसब्सक्राइब की लिंक देनी पड़ेगी और वहाँ से वो कर सकता है सो so, इस तरीके से पर्टिकुलर यूजर सब्सक्राइब करता है तब उसका इंटेंशन ये होता है कि जब भी नई प्रोडक्ट और सर्विसेज आए तो उसके रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मेल वाइज मिलती रहे और मैं इन्फॉर्म होता रहूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सो so, ज़्यादातर मेल का पर्पज़ क्या होता है कि हम नए नए कस्टमर तक पहुँच सकते हैं जो भी यानी हम हमारे बिजनेस के लिए नए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हैं जो एग्जिस्ट कस्टमर है उनको रिटेन कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ऑलरेडी मोबाइल परचेस कर लिया तो मैं उसको दोबारा एसेसरीज के प्रमोशनल मेल सेंड करूंगा जैसे किसी ने एक्स वाई जेड ब्रांड का मोबाइल परचेस किया मैं उसी ब्रांड और उसी मॉडल के रिलेटेड एसेसरीज के लिए उसको प्रमोट करूंगा तो वो दोबारा रिटेन होगा जो लोग हाफ ऑफ द ट्रांजेक्शन छोड़ के गए उनको भी दोबारा बुला के कंप्लीट ट्रांजेक्शन करवाने के लिए भी हम ई मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं और इन सभी एक्टिविटी के जरिए हम क्या कर सकते हैं हमारी कंपनी हमारी ब्रांड के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सो ई मार्केटिंग में हम बहुत सारी लेटेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ई करते हैं एग्जिस्टिंग सर्विस जो भी यूज करे उनको अपग्रेड करवाने के लिए ईमेल कर सकते हैं एंड बहुत सारी जगह पे हमारी 
प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक इसलिए पहुंचाया जाता है कि वो भी अपने दोस्त को अपने रिलेटिव्स को बताए कि हम क्या सर्विस उनको प्रोवाइड करें तो ये सभी इंटेंशन होता है ईमेल मार्केटिंग करने के पीछे सो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है अगर हम इसको प्रॉपरली कर रहे तो हम ज्यादातर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं यानी अगर आपने एक वेल स्ट्रेटेजी वेल प्लान ई मेल मार्केटिंग कैंपेन एग्जीक्यूट किया है और अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट में और टारगेटेड ऑडियंस के बीच में प्रॉपर इंटेंशन से जा रहे हो तो आप हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हो ये बहुत ही एक इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग की एक्टिविटी है जो सर्च मार्केटिंग के बाद तुरंत आ रही है यानी सर्च मार्केटिंग की पॉपुलरिटी और ज्यादातर यूज होता है वो ईमेल मार्केटिंग होता है ज्यादातर आप क्या कर सकते हो अपने जो ईमेल्स के सब्सक्राइबर है उन तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा सकते हो बाय ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर इंटरनेट के जो यूजर है वो एवरीडे अपने मेल्स को चेक करते हैं तो हम उन तक बहुत ही पर्सनलाइज बहुत ही रिलेवेंट और डायनेमिक मैसेजेस सेंड करके उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं और उनको हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो ट्रांजेक्शनल ईमेल्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट करेंगे कि जो शॉपिंग जो ऑलरेडी प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है कोई यूजर है जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट छोड़ के गया है और मानो कि हमें उसको दोबारा बुलाना है जिसको ऑलरेडी हम एबेंडमेंट कहते हैं टर्मिनोलॉजिस्ट के वीडियो के अंदर देखा था कि एबेंडमेंट क्या होता है तो वो एबेंडमेंट को रिड्यूस करने के लिए और एक साइट के कन्वर्जेशन को बढ़ाने के लिए भी हम ई का यूज कर सकते हैं जिसको ट्रांजेक्शनल ई कहा जाता है सो ई मार्केटिंग एक तो लो कॉस्ट है सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बिकॉज हर कोई मेल्स को एक बार रिफर करता है और ज्यादातर मेल्स को वो ओपन करके चेक करते हैं और बहुत ही इजी मेजरेबल है एंड फ्लेक्सिबल है कि हम बहुत ही इजी तरीके से और अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस के बीच में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं इसको मेजर करना इजी है कि कितने लोगों ने उसको ओपन किया क्लिक किया तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग लो कॉस्ट है सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है और फ्लेक्सिबल इसलिए यूज करना बहुत जरूरी है आपको ईमेल मार्केटिंग अगर अच्छी तरीके से करना है तो आपको अपने आप को कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल कि uh, अगर आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करो कि एज आप यूजर हो तो आप क्या करोगे आप क्या चीजें क्लिक करते हो आप क्या चीजें ओपन करते हो आपको कौन से कौन से मेल पसंद आते हैं आपको कौन से मेल पसंद नहीं आते तो आपको बेटर पता चलेगा कि आपके यूजर को आप कौन से टाइप का कंटेंट और मेल प्रोवाइड करोगे तो वो बेटर अट्रैक्ट होगा और उससे आपका पर्पस डिराइव होगा प्लस आप अगर से, कस्टमर सेगमेंट की बात करो तो आप कस्टमर परस्पेक्टिव से सोच सकते हो कि कि कस्टमर क्या चीजें क्या चीजों को फॉलो करते हैं कस्टमर को कौन सी ऑफर्स अच्छी लगती है कस्टमर कौन से डेमोग्राफिक्स के हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेल होता है फीमेल होता है ये सभी चीजें आप ऑब्जर्व करके उनके बीच में भी आप पर्सनलाइज करके ई सेंड कर सकते हो और ज्यादातर बेटर रिजल्ट हासिल कर सकते सो ये जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कस्टमर कौन से सेगमेंट से बिलोंग कर रहा है तो जो भी प्रोडक्ट कार्ट में है ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 यूजर्स है जिनकी प्रोडक्ट कार्ट में जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं ऐसे 50 है और रिपीट कर चुके हैं ऐसे 20 आप उसको एक टेबल टेबल में कन्वर्ट करो और फिर सोचो कि अब मुझे जो मैंने यही एरिया आइडेंटिफाई किया है कि ऑलरेडी कार्ड के अंदर कितने परचेस कितने और रिपीट कितने हो रहे हैं तो इन लोगों के बीच में अलग अलग टाइप के ऑफर्स और प्रमोशन लेके मुझे ई सेंड करना है जहां से मुझे बेटर रिजल्ट मिले तो इस तरीके से जब आप ट्रैक करोगे तब आपको बहुत ही पर्सनलाइज वे में पता चलेगा कि मैं प्रोडक्ट्स जो कार्ट के अंदर है उसको मैं और परचेस करवाने के लिए मुझे जाना है उनको दोनों को सेम मेल सेंड करूंगा तो उसमें से जो रिलेवेंट होगा वही मेल वही पर्सन उस मेल को फॉलो करके उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा बाकी सबके लिए वो इरिलेवेंट साबित होगा सो सेंडिंग राइट मेल एट राइट टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई को सही टाइम पे सेंड करो तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा क्यों क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर हूं और मैंने एक प्रोडक्ट को एड टू कार्ड में ऐड कर दिया कुछ रीजन से मैं फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाया और मैं बाहर निकल गया तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप मुझे किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करोगे आप पहले 24 फोर आवर्स में एक मैसेज मुझे डाल दो कि योर प्रोडक्ट इज इन कार्ड यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द कम्पलीशन ऐसा फर्स्ट मेल आएगा तो मैं शायद उस मेल को फॉलो करूं और मान लो कि मैंने मेल को फॉलो नहीं किया और मैंने वहां से नहीं किया दूसरा मेल कुछ अवर्स के बाद अगेन आएगा कि फ्री शिपिंग जो शिपिंग पहले मुझे प्रोडक्ट के साथ था वो मुझे अपनी मिल आप मुझे दोबारा एक मेल सेंड कर रहे हो कुछ विथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर की फ्री शिपिंग यूज दिस प्रोमो कोड फॉर गेटिंग द फ्री शिपिंग तो मुझे एक कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हैं कि मुझे शिपिंग के जरिए कन्विंस करे दूसरा एक और थोड़े घंटे के बाद मुझे मेल किया जाएगा कि जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सर्विसेज के बारे में कंपनी के बारे में या फिर सर्विस और शिपिंग ऑर्डर डिलीवरी
अधूरे ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करने के लिए चला जाऊंगा जिससे पर्टिकुलर वेबसाइट का कन्वर्जेंस बढ़ेगा और जो लोग आधे ट्रांजेक्शन छोड़ते हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो सो टूल्स बेसिकली हम ई मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं क्योंकि जो हम जी मेल या हु या फिर ऐसे सर्विसेज यूज करते हैं वो लिमिटेड मेल सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम मेल चिम सेंड ग्रेड कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं बेसिकली टूल्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये टूल्स वर्क करते हो कैसे आप अपने रन की हो ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन को इवोल्यूएट कर सकते हो ट्रैक कर सकते हो ये सभी चीजें आपको आगे समझने को मिलेगी अब कुछ टिप्स जो आपको ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगी और जिससे आप सक्सेसफुल रिजल्ट भी गेन कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल स्टे अवे फ्रॉम द एवरेज लाइन सब्जेक्ट लाइन क्योंकि जो आप एक पर्टिकुलर ई सेंड करो उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए अगर आप शॉर्ट दे रहे हो ज्यादा लंबी दे रहे हो तो यूजर उसे अट्रैक्ट नहीं होगा आप सोचो कि आप कैसी सब्जेक्ट लाइन को फॉलो करके पर्टिकुलर मेल को रीड कर रहे हो और वो बेटर आइडिया आपको देगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट लाइन रखनी चाहिए तो आपका ईमेल भी इफेक्टिव होगा कीप योर सब्जेक्ट लाइन ऑन टॉपिक आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो टॉपिक के रिलेवेंट होनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग मेल ओपन करेंगे या नहीं करेंगे उसकी डिपेंडेंसी होती है टॉपिक पे बी कंसाइज विद कॉपी मीन्स के जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो कॉपी लिखो रिलेवेंट लिखो इनफ लिखो शॉर्ट लिखो बट इफेक्टिव लिखो जिससे उनको रीड करे जो चाहिए वो सभी चीजें मिल जाए उनको डिस्क्रिप्शन आधा भी ना लगे और स्टोरी फॉर्मेट पे भी ना लगे फोकस ऑन द बेनिफिट ज्यादातर आप मेल के जरिए उनको ऑफर्स और प्रमोशनल कोर्स दो और बेनिफिट वाइज जाओ तो ज्यादातर यूजर उसको फॉलो करके आते हैं परफेक्ट जगह पे कॉल टू एक्शन सेट करो कि जिससे कॉल टू एक्शन का मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर शॉप ना हो बाय ना हो ऐसी लिंक हो अच्छी जगह पे दिखेगी तो वहां से क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे जाएगी फ्रंट लोड लिंक्स क्योंकि हो सके तो ईमेल के स्टार्टिंग में ही कुछ लिंक्स आप प्रोवाइड करो क्योंकि ज्यादातर आप ईमेल मार्केटिंग में जब भी ईमेल सेंड करो तो फ्रंट लोड लिंक्स होती है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करो स्टार्टिंग में क्योंकि यूजर जब ई को स्टार्टिंग से रीड करेगा तो वहां पर कंटेंट को ढूंढेगा कि कहीं पे क्लिक करके मैं आगे जाओ उसको वहीं से अगर नेविगेशन मिल जाएगा तो आपके साइड पे आने के चांसेस बहुत कम हो आपकी वेबसाइट तक उसको पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेक श्योर योर कॉल टू एक्शन कॉपी इंटरेस्टिंग लाइक इसे जैसे कि अगर बाय ना हुए तो उसको आप कह सकते हो कि सेव ऑफर्स ना हो यानी एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग करो जब उसका आप लेवलिंग करो तब रिस्पॉन्सिव बनाओ इजी टू रीड लिया फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिवाइस के अंदर मेल ओपन हो तो वो वो इफेक्टिव और प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट पे ओपन होना चाहिए कलर बहुत ही अच्छी तरीके से चूज करो जिससे अट्रैक्टिंग लगे और हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करो क्योंकि ज्यादातर इमेजेस ही होगी जो बहुत सारी स्टोरी कह देगी टेक्स्ट को कोई रीड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा तो इमेजेस आप बहुत ही हाई क्वालिटी की यूज कर सकते हो तो किस तरीके से आप ई मार्केटिंग को इफेक्टिव बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेटेजी वाइज जाना पड़ेगा आपको कंटेंट को रिलेवेंट बनाना पड़ेगा मेल को सही टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा कॉपी राइटिंग अच्छे लैंडिंग पेज देने पड़ेंगे और ये सभी चीजें मिला जुला के फिर आपकी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेस बनाएगी तो आपको पूरी स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी प्लान अप करना पड़ेगा और फिर आपको ईमेल मार्केटिंग के जाओ तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे सो एट द एंड अगर मैं कहूँ तो ईमेल मार्केटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अगर आप नए कस्टमर की बात करो एज वेल एज एग्जिस्टिंग कस्टमर की बात करो ये आपको आपकी वेबसाइट के कन्वर्जन को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगे अगर आप प्रॉपर ई मार्केटिंग को यूज करोगे तो ये आपके बिजनेस को बूस्ट अप कर सकता है एमोंग योर रिलेवेंट कस्टमर आपके रिलेटेड कस्टमर के बीच में आप अच्छी तरीके से अपना ब्रांडिंग कर सकते हो अपना कन्वर्जेंस इम्प्रूव कर सकते हो और री uh, मार्केटिंग और या फिर आप उनको रिटेन करना चाहो तो भी आप कर सकते हो सो यूज ई मेल मार्केटिंग प्रॉपरली एंड एंड आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो इस वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ ई मेल मार्केटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लानिंग योर ई मेल स्ट्रैटेजी